Hi guys! Welcome back to our channel. If you are new here, I am Mommy Chef. We do family vlogs, vlogs related to babies and toddlers, lifestyle, Montessori, and parenthood, motherhood, and basically everything under the sun. So for today, I'm going to show you one of the most requested vlog or video namin. Uh, dahil lagi na nila nakikita yung uh, stories ko sa IG. So, uh, maraming nagre-request na mag-vlog daw ako dun sa kitchen makeover namin. Actually, it's just a mini kitchen makeover on a budget. So, today I'm gonna show you a tour of our DIY kitchen makeover on a budget. na umaabot hanggang dito sa noo ko. So, every time na nandito kami, it's either mapupukpuk kami or, any, or, or anything. And marami siyang mga kalikalikot dyan. Marami. So, it's really cluttered. So, we decided to remove that shelf kahit na marami kaming mga nilalagay doon. We remove it and we replace it with this pendant light with our three lights here. So, ang, ang naging effect niya, sobrang liwanag and sobrang uh, sobrang wide ng space and talagang lumuwang yung kitchen namin. Binili namin ito sa all homes. Itong mga pendant lights na to, naglagay kami ng parang wood dito. And if you can see, so makikita nyo merong wood dyan para ma-accentuate yung aming mga wood pieces dito sa buong kitchen and sa buong house. So, naging maganda yung effect niya kasi uh, yun nga, parang nag-pull na out yung wood color with this black color na black white na chandelier or uh, what you call that pendant light. So nung una takot pa akong gumamit ng black color pero sabi ko parang okay naman siya kasi it pulls out the color pinapakita niya yung white, pinapakita niya yung wood color. So first tip natin is don't be afraid to use black color kapag ka sa minimalist kitchen or sa modern farmhouse kitchen. So, next, underneath this pendant light and, uh, is our counter. And ito, dati itong, uh, dati siyang semento lang na color white and sobra niyang dusty, sobra niyang yellowish. So, pinalitan namin siya ng wood planks. So, we decided to put this wood planks here. So, ang ginawa ni Andrew is uh, niliha muna niya to or inismoothen out niya para lumabas yung totoong wood color niya. Hindi namin siya nilagyan ng white paint. In this side is our indoor plant. On top of this is our marble. So, dati na to, hindi ko na to pinalitan kasi nga yung mga late-late lang kami na makeover. So, hindi na namin kayang palitan yung mga to. And naka-budget lang kami. So, kung ginawa lang to ni Andrew DIY lang, so, hindi na kami nagbayad ng tao. So, ang binili na lang namin is wood. So, mura lang to kasi paleta lang siya. Just make sure that you take care of the wood and you uh, make sure na hindi siya aanay. So, our next one is our backsplash. So, ang before uh, na situation nito is wala siyang tiles. Plain lang siya na semento and then may white paint lang siya. So, ito na nga yung nilagay namin is subway tiles na color white. So, sobrang classic nito and sobrang hindi siya nawawala sa uso. And kahit anong, anong color ng anong color or theme ng kitchen mo, pwedeng-pwede siya. Kasi nga, white siya and it's subway, subway tiles. So, this cost us only 13 pesos per tiles. So, dapat naman tayo dito sa mga cabinets namin, sa taas and dito sa baba na cabinet. So, dati ang color nito is dark brownish gray. The color niya is this one. Ito siya, brownish gray siya. And then, what we did is, bumili kami ng sticker sa Shopee na... And this sticker cost us only 100 pesos. And nagtalaga nagbasa ako ng mga reviews. Yung mga may magagandang reviews. Yun yung binili ko. And sobrang mura lang niya. 100 pesos. Ang kapal na niya. So lahat ng cabinet namin, one roll lang yung nagamit namin. So ito yung naging effect niya. It's light gray. Yung pinili kong color. Light gray with some white details. Para bagay siya sa buong kitchen namin. Pa yung another black na ginamit ko is na, na pinalitan namin yung mga hardware ng cabinet. So, dati, 
Uh, these are color silver and then pelitan namin siya ng color black para it will pull out the color of our uh, of our appliances. So hindi ko na bubuksan yung mga laman ng uh, ng kitchen cabinet namin. So if you want another video of that, please comment down below. Okay. So next naman dako tayo dito sa aming oven. So bago tong oven namin na to kasi um hindi ako dito dati talaga nagluluto. Meron kaming tatlong kitchen, dirty kitchen. This kitchen that I abandoned kasi nga nagkaanak ako and then hindi ko na siya naayos. Ngayon lang ako nagka-time and our baking studio or our baking kitchen. So, I decided to buy an oven for my kitchen para mas lalo akong ganahan. At kapag may gusto akong i-bake, kasi almost every day nagbe-bake ako eh. So, yun yung anti-stressor ko and para ipag-bake ko si Lucas. So, I meron siyang apat na lutuan and the other one is electric. And then, it is from Technogas. Ayan. So, meron din siyang oven. It is a 60 centimeter wide oven. And, yeah. Meron akong towel dito. And then, I bake here most <clears throat> I bake here most of the time. And sometimes, pag weekends, pag wala si ate, ako yung nagluluto. Dito, ako nagluluto. Para mabantayan ko din si Lucas at the same time. Okay. So, next naman, dahil ako kayo dito sa gusto ko talaga sabihin to. Kaba kasi siya dati. Ngayon, dahil nga nagugustuhan ko yung white and yung team ng house namin is modern farmhouse. So, I decided to uh, put a white curtain here and mahaba siya. So, pinutol ko. Simple lang. Dati ko lang itong uh, dati ko lang itong curtain na pang gitna sa mga curtains. So, dati na ako bumili ng curtain for this small uh, small window here. Don't be afraid to use white curtain kasi uh, lalo na kapag ka sa living room or sa kitchen kasi our kitchen needs a lot of ventilation our kitchen needs a lot of light lalo na kung yung kitchen mo is minimalist lang dahil ako naman dito sa mga designs or mga uh, mga gamit namin dito sa countertop so on this side we have this cookie jar here that we bought from uh, handyman 50% off lang to siguro mga nasa 200 pesos lang to and then ito matagal na namin tong gamit nalagyan lang ng mga chocolates Ito, lalagyan ng mga cookies. So, ngayon, isa na lang ang natira. <laughs> From here is we have a woven basket na lagyan namin ng mga fruit or tinatawag namin fruit basket. Minsan, meron din bread dyan. Kapag may bread kami, dito namin nilalagay. So, next is, dito naman, sa side na to, is ang maaming mga indoor plants. We have a uh, welcome plant here or zay zay and isang snake plant. So, yan yung mga uh, matagal mamatay or hard to kill plants. Ito yung pinaka favorite part namin is our coffee coffee station. So I don't have a coffee machine, pero I make sure na meron akong coffee press na makikita niyo mamaya. So simple lang, may we have coffee, sugar, creamer, ginger tea which is my favorite every night and green tea then for to for flat tummy. And then, we also have our green tea maker or green tea pot. And then, we have this spoon here for brewed coffee. And then, we have here our tea containers and coaster. Okay, bamboo coaster. Na binili namin sa All Homes for 120 pesos. Tapos, apat na sila. O, diba? So, mga sulit na siya. And then, yeah. This tray I bought from Lazada for only 299 We also have this thermos na... Pinintura ko siya. Dati siyang white din, kaso meron siyang mga floral-floral at chuchu chuchu and medyo meron na siyang signs of usage. So, ang ginawa ko, pinapintura ko ng white kay Andrew para matchy-matchy siya sa kitchen namin and para magmukha siyang bago. And then, yeah, boila, naging bago na siya. So, next naman, on top of the oven, we have this, uh, what you call, picture frame. Hindi, sila, hindi namin sila personal painting and pinilit lang namin sila from Google. So, uh, and itong mga picture frame na to, dati ko na lang din tong mga picture frame. So, upcycled lang yung mga yan. And then, we just printed this. And if you want a copy of this, just DM me on Instagram. And I can send you the link on this uh, on this painting. So, dako naman tayo dito sa next counter is our utensil holder. We have this uh, wooden wooden ladles and wooden tongs and syempre meron din akong uh, tag dito, scissors and syempre yung shopping board na lang yung ginagamit kapag nag-shop ng food.
foods. And syempre, meron din akong plants dito. And then, this one naman is a water jar. Water jar to ni Luca for water jug. Our microwave, our toaster. Above the toaster are plants, dried plants. This one is basic. And we have also our toaster here. And meron akong basket dito for sa mga madudumi ni Luca. Kasi nga, as you can see, wala akong sink. We have no sink here in our kitchen kasi ang sink namin doon na siya sa dirty kitchen and dito sa baking kitchen and I don't want na na maglagay pa ng sink dito kasi medyo wet yung pag may sink and messy siya. So yeah, that's the reason why walang tinatanggal ko na yung sink dito. And this is our refrigerator from Samsung. It's a digital inverter and matagal na namin to nandito na siya dati pa. Nag matching match lang siya sa color ng Kitchen. Okay, so bago tayo dumako dito sa favorite shelf namin, I'm gonna show you muna yung dining table namin. So this is our dining table. Ayan. So ang color nito dati is dark brown. And sobrang sikip niyang tignan dahil nga bulky yung mga upuan niya and medyo malaki siya. It's a six-seater table, dining table. And I decided to uh, pinapaint ko siya kay dad kay Andrew ng white paint para mag maaliwalas yung color niya and lumuwag siya. So, in the middle of our dining table is our plants, dry plants, and another, uh, ano kong tawag ito? Bamboo plant, and our succulent. Ayan. We so love our uh, indoor plants. So, ito, this one is, uh, hindi namin ito binili. Recycle and DIY lang to. It's, um, uh, Dito. It's a dry plant lang na galing sa labas. Tapos pinulot lang namin and nilagay namin dito. Kasi nga medyo may kamahalan yung mga dry, uh, dry flower and dry, tree, dry plant. So we recycled and nag-DIY kami ng sarili namin. Na same effect lang din naman. Okay, so dako naman tayo sa pinaka last part ng ating tour is our three-layer kitchen shelf. Basically, ito yung unang-una yung ginawa namin dito na pinaka focal point ng kitchen namin. Which is kapalit ng aming shelf na six, uh, two layered, no, six cubby shelf. So, ito yung, ito yung pinapalit ko, the open shelf, open wooden shelf, na ginawa din ni Daddy. And, alam niyo ba na magkano lang ang naggasos namin dito sa mga shelf? It only cost us 300 pesos. So, ito mga bracket na to, originally, they are silver in color. And, syempre, dahil hindi siya bagay, ang ginawa namin, pinablock namin siya. And then, yeah, naging maganda yung effect niya. Grabe, sobra asin. So, dahil tayo dito sa first layer, meron tayong mga coffee table books dito. And this fake plant, the only fake plant in this house is this one because we covered this switch. Ayan. Kinover namin yung mga switch ito kasi nga. So, one tip kapag may mga eyesore sa shelf nyo o kaya sa kitchen nyo or kaya sa mga da sa any area of your house is to cover them with plants or anything na basta pwede silang makover para hindi sila pangitig na. So, fake siya kasi every time na para hindi mag kung kasi maglalabi kami ng uh, light plant dito baka lagi siya nahahawakan baka mamatay siya. So, I decided to put a fake plant here and saktong-sakto yung laki niya and yung uh, haba niya. So, dapat tayo dito sa teapot namin. Hindi ko naman binili ito. Dati na itong nasa baul. And then, this one is a wooden box na lalagyan ng vlogging camera ko that we are using right now. So, when we made this uh, shelf, we have in mind yung functionality first before aesthetic or functionality first before beauty. So, aanin mo yung maganda yung shelf mo kung wala naman siya function. So, gusto ko kahit na nandyan yung shelf, maganda yung mga design niya, functional pa rin siya. So, we put a wooden box here and then nakalagay dito lahat ng mga equipment ko for camera except for the tripod, just the camera, vlogging camera and our memory card. Of course, my essential oil from Young Living. This uh, shelf naman, on the second shelf, we have our coffee press, of course. I want it to be functional. So, ito yung lalagyan ng mga coffee press namin. So, anytime na gusto namin mag-brood, kukunin lang namin siya. And then, yeah, we're good to go. And then, pag tapos na, babalik na lang. And then, of course, we have this uh, chopping board here that we use every now and then. Our bowl, white bowls, which complements our paint. And then, our old camera, some of uh, coffee table, Book. So, dito mo ilalagay yung mga functional din na mga bagay na madalang mo lang na 
uh, ginagamit kasi nga medyo malayo siya, mataas siya and hindi siya masyadong nagagalaw. So, we put here some of our uh, bowls, abaka bowls, and then my my cup, double walled cup na madala ko lang ginagamit. This uh, letter board here that we bought from uh, SM Department Store for only 400 pesos. Pero matagal na yun as it upcycled na lang lahat to. And also this jars na nilagyan ko ng mga pasta-pasta ni Lucas. Na madala ko lang naman siyang lutuan ng ganitong type of pads, pasta. And then this dried damo. Damo lang to guys ha. Hindi din namin siya binili or what. Kumuha lang kami sa labas and then nilagyan lang namin siya sa uh, glass base. Okay? So, yeah. That's it. This is our three-layer open shelf. Our famous three-layer open shelf na ang uh, gusto-gusto ng lahat. So, ganun lang siya kadali. Ganun lang kadaling mag-design ng shelf. Basta make it a point na hindi pantay-pantay. Let's say, ba, kung naglagay ka ng books dito, dapat as may books na naman dito, gawin mo, lagay mo dito yung mga books. So, dapat mayroon siyang symmetry kapag ka nagde-design ka ng iyong shelf. So that's it for today, guys. I hope you learned so much from this video. I hope marami na kayo natutunan kung paano mag-design, kung paano mag-DIY ng mga design sa kitchen. And I hope to give or bring inspiration to you today. And don't forget to like this video, subscribe to our channel, comment down below na mga gusto nyo pang gawin namin ng mga videos. And yeah, please share this to your friends and family. Thank you for watching. Until the end, God bless you and your family. Bye!